বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তো আমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আজ আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের দশম শ্রেণীর জন্য একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো যেটা হলো মাধ্যমিক বাংলা ব্যাকরণের একটা অংশ রয়েছে তোমাদের কারক তো এর আগে আমি কারক সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি এবং প্রত্যেক কারক সম্পর্কে তোমাদের সামনে তুলে ধরেছি কারক অভিব্যক্তি তো আজ আমি সেই কারক অভিব্যক্তি থেকে গুরুত্বপূর্ণ পঞ্চাশটি শর্ট টাইপের প্রশ্ন তুলে ধরবো যেগুলো কিন্তু এমসিকিউ এবং এসিকিউ আকারে তোমাদের পরীক্ষায় আসার সম্ভাবনা রয়েছে প্রবাল এবং এর মধ্যে থেকেই প্রশ্ন আসবে এর বাইরে থেকে কিন্তু কোনো কারক থেকে তোমাদের প্রশ্ন আসবে না এটুকু আমি বলতে পারি তো আজকের এই আলোচনার মধ্যে বিভিন্ন বিষয়গুলো আবার তোমাদের সামনে একটু পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দেবো তার আগে যারা এখনও চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেলাইকন অবশ্যই ক্লিক করে রাখো যাতে এরকম আরও গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওগুলো তোমরা ক্রমশ দেখতে পাও বন্ধুরা শুরু করা যাকতে হলে আজকের মূল আলোচনা আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো সেটা হলো মাধ্যমিক বাংলা ব্যাকরণে তোমাদের যে পার্টটা রয়েছে কারক এবং তোমরা জানো যে কারক থেকে এমসিকিউ এবং এসিকিউ টাইপের প্রশ্ন আসে তো কারক থেকে আমি বেস্ট ফিফটি কোশ্চেন তোমাদের সামনে শেয়ার করবো আমি আশা করছি যে এই পঞ্চাশটি প্রশ্নের মধ্যেই কিন্তু তোমরা পরীক্ষায় কারক থেকে যে কোনো প্রশ্নের উত্তর কিন্তু করবে এবং এছাড়াও তোমাদের এর আগে আমি একটা ভিডিও পোস্ট করেছি তাতে কারক কীভাবে নির্ণয় করতে হয় তার একটা শর্ট ভিডিও আছে মানে পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যে সমস্ত কারক নির্ণয়ের ভিডিও এবং এছাড়াও প্রত্যেক কারক সম্পর্কেও কিন্তু বিস্তারিত আলোচনা করা রয়েছে তোমরা যারা দেখো নি তারা ডিসক্রিপশন বক্সে একটা লিঙ্ক দিয়ে দেবো সেটা দেখে নিও সেখানে কারক নির্ণয় করাটা কিন্তু তোমরা শেখা শিখে যাবে আর দ্বিতীয়ত যে পার্টটা রয়েছে সেটা এমসিকিউ এসিকিউ কারক থেকে কী কী আসবে সেই সম্পূর্ণ নোটস ভিত্তিক আলোচনা এই নোটসটা তোমরা প্রয়োজনে নোটস করে নিতে পারো এবং ধীরে ধীরে কমপ্লিট করে নেবে তাহলে দেখবে যে কারক থেকে আর কোনো রকম সমস্যা থাকছে না অর্থাৎ কারক এবং বিভক্তি থেকে তো আমরা চলে আসি প্রথম কারক অভিব্যক্তি থেকে প্রথম কারক সম্পর্কে আলোচনা করি তো কারকের সঙ্গে আসতে পারে বা কারক কী আসতে পারে তো উত্তরে কী লিখবে কারক ক্রিয়ার অভিব্যক্তি আবার দেখো কারক হলো ক্রিয়ার কি বলে অপশানে কিন্তু এসে কেউ আকারেও কিন্তু আসতে পারে অথবা আমার কথা প্রত্যেকটাই কিন্তু ইম্পর্টেন্ট এটা কিন্তু তোমরা মাথায় রাখবে তাহলে কারক হলো ক্রিয়ার অভিব্যক্তি এটি বাক্যের সমবিকা ক্রিয়াপদের সঙ্গে বাক্যের বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের অর্থ সম্পর্ককেই কারক বলে প্রশ্নটাকে ঘুরিয়ে দিতে পারে যে একটি বাক্যের সমবিকা ক্রিয়াপদের সঙ্গে বাক্যের বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের অর্থ সম্পর্ককে কী বলে অপশান দিয়ে দিল কারক বাচ্য সমাস এরকমভাবে অপশান দিয়ে দিল তখন উত্তর কী হবে কারক পরে যেটা কারক শব্দের অর্থ দেখো কারক শব্দের তিনখানা অর্থ আছে একটা হচ্ছে কর্তা একটা হচ্ছে সম্পাদয়িতা এবং আর একটা হচ্ছে অনুষ্ঠাতা তবে সব থেকে বেশি পরিমাণ যদি শুধু আসে যে কারক শব্দের অর্থ কি তোমরা অনুষ্ঠাতা বা সম্পাদয়িতা যে কোনো একটা লিখতে পারো তবে কারক শব্দের তিনটেই অর্থ কর্তা সম্পাদয়িতা এবং অনুষ্ঠাতা পরের কোশ্চেন বিভক্তি কাকে বলে বিভক্তির কাজ কি বিভক্তি কি বিভক্তি শব্দের অর্থ বিভাজনে বা বিশেষ ভাগ বিভক্তি শব্দের অর্থ বিভাজন বা বিশেষ ভাগ ধাতু বা প্রতিপদ প্রতিপদীকে যে চিহ্ন যোগ হলে পুরুষ বচন কাল ইত্যাদি সূচিত হয় তাকে বিভক্তি বলে দেখো এর প্রত্যেকটা বিস্তারিত আলোচনা কিন্তু আমি তোমাদের সামনে করেছি এবং প্রত্যেকটা পাঠ কিন্তু আমি বুঝিয়েও দিয়েছি যেগুলো কিন্তু তোমরা অবশ্যই দেখবে তাহলে কিন্তু এই যে জিনিসগুলো বুঝে যাবে পরিষ্কারভাবে এটা কিন্তু সম্পূর্ণ নোটস ভিত্তিক আলোচনা হচ্ছে এখান থেকে কিন্তু তোমাদের পরীক্ষায় প্রশ্ন আসবে এবার দেখো শব্দ বা ধাতুকে পদে পরিণত করে শব্দ বা ধাতুকে পদে পরিণত করে বাক্য ব্যবহারযোগ্য করে তোলে আর বাক্যে ব্যবহৃত পদগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক তৈরি করে প্রশ্ন ঘুরিয়ে দিল বিভক্তির একটি কাজ লেখো যে কোনো একটি কাজ দিতে পারো আবার প্রশ্নগুলোকে ঘুরিয়ে ধরো দিল বাক্যে ব্যবহৃত পদগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক তৈরি করে কে অপশান দিয়ে দিল তিন চারটে তখন উত্তর কী হচ্ছে বিভক্তি মানে প্রশ্নগুলো একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কিন্তু আসতে পারে অতএব নোটসটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ যেভাবে করা হয়েছে প্রচুর কষ্ট করে খেটে কিন্তু তোমাদের জন্য নোটসটা করা হয়েছে সেটাই আমি তোমাদের জন্য শেয়ার করছি তারপরে দেখো শূন্য বিভক্তি যে শব্দ বা বিভক্তি চিহ্ন শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়েও নিজে অপ্রকাশিত থাকে এবং শব্দকে পদে পরিণত করে তাকে শূন্য বিভক্তি বলে এর অপর নাম কি অবিভক্তি তাহলে শূন্য বিভক্তির অপর নাম কি অবিভক্তি শূন্য বিভক্তি যোগ করলে শব্দরূপ বদল হয় না তাহলে শূন্য বিভক্তি কি যেমন রাম বাড়ি যায় রামের সঙ্গে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না কিন্তু কিছু বোঝা যাচ্ছে না মানেই হচ্ছে শূন্য বিভক্তি মানে এর সঙ্গে কি আছে এর সঙ্গে অযুক্ত আছে রাম অ ম যোগ অ মানে ম যোগ অ তাহলে এই যে জিনিসটা তাহলে ইকাল টু কি ম এই যে জিনিসটা এটাই হলো শূন্য বিভক্তি চলে যাবো তারপরে তির্যক বিভক্তি কি যেসব বিভক্তি সব কারেকে ব্যবহৃত হয় তাদের তির্যক বিভক্তি বলে এ তে এতে হলো তির্যক বিভক্তি তাহলে তির্যক বিভক্তি কটি তিনটি কি কি এ তে এবং এতে এই তিনটে হলো তির্যক বিভক্তি কাকে বলে যেসব বিভক্তি সব কারেকে ব্যবহৃত হয় তাকে বলা হয় তির্যক বিভক্তি পরেরটা দেখো প্রযোজক কর্
কিন্তু অন্য কাউকে দিয়ে কাজটা করাচ্ছে তাহলে যে করে সে হচ্ছে এখানে প্রযোজক কর্তা আর তারপরে কি বলছে প্রযোজ্য কর্তা কি যে কর্তা অন্যের পরিচালনায় কাজ করে তাকে প্রযোজ্য কর্তা বলে তাহলে শিক্ষক মশাই ছাত্রকে অঙ্ক করান তারা অঙ্কটা করছে কে শিক্ষক মশাই অঙ্ক করিয়ে দিচ্ছে কাকে ছাত্রকে এবং ছাত্রটা সেখানে কি প্রযোজ্য রূপে পরিগণিত হয়েছে যার জন্য প্রযোজ্য কর্তা কাকে বলে যে কর্তা অন্যের পরিচালনায় কাজ করে তাকে বলা হয় প্রযোজ্য কর্তা পরেরটা চলে যাবো আমরা সমদাতুজ্য কর্তা সমদাতুজ্য কর্তাকে একদম সহজ জিনিস একই দ্রুত থেকে উৎপন্ন যেটা তাকে বলা হয় সমদাতুজ্য কর্তা যেমন কি আগে দেখে নাও বাক্যের অকর্মক্রিয়াও কর্তা একই ধাতু থেকে উৎপন্ন হলে সেই কর্তাকে সমদাতুজ্য কর্তা বলে যেমন কি গায়ক গায় তাহলে কি গায়ক গায় দুটো শব্দই কিন্তু একই ধাতু থেকে উৎপন্ন হয়েছে যার জন্য এটাকে কি বলা হচ্ছে সমধাতুজ কর্তা বোঝা গেল মানে এই ধাতু থেকে উৎপত্তি হয়েছে কর্তা পদে যার জন্য গায়ক গায় তারপরে চলে যায় ব্যাতিহারি কর্তা কাকে বলে একাধিক কর্তা একই ক্রিয়া সম্পাদন করলে তখন তাকে বলা হয় ব্যাতিহারি কর্তা যেমন কি রাম শ্যাম যদু মধু ক্রিকেট খেলছে তার মানে কি একত্রে ক্রিকেট খেলছে একাধিক কর্তা সবাই মিলে একটা কাজই করছে তখন তাকে বলা হয় কি ব্যাতিহার কর্তা নিরপেক্ষ কর্তা কি একটি বাক্যে সমবিকা ক্রিয়া ও অসমবিকা ক্রিয়ার কর্তা আলাদা আলাদা হলে অসমবিকা ক্রিয়ার কর্তাকে নিরপেক্ষ কর্তা বলে যেমন রাম বললে শ্যাম খেলতে যাবে মানে একজনের উপর আরেকজন ডিপেন্ডেন্ট মানে শ্যাম খেলতে যাবে মূলকে মূল হচ্ছে শ্যাম খেলতে যাবে কিন্তু রাম বললে শ্যাম খেলতে যাবে তার মানে কি এখানে রামের কথার উপর শ্যামের খেলা ডিপেন্ড করছে কিন্তু মূল কর্তাকে মূল কর্তা হলো শ্যাম সেক্ষেত্রে এই রামটা হলো নিরপেক্ষ কর্তা পরেরটা হচ্ছে উক্ত কর্তা কর্তৃ বাচ্চে কর্তৃ বাচ্চে বাক্যের নিয়ন্ত্রণকারী কর্তা উক্ত থা উক্ত কর্তা নামে পরিচিত কর্তৃ বাচ্চে বাক্যের নিয়ন্ত্রণকারী কর্তায় উক্ত কর্তা নামে পরিচিত উক্ত কর্তার আরেক নাম হলো কর্তৃ বাচ্চের কর্তা যেমন রূপম ঘোষ ভালো পড়াশুনো করে এখানে উক্ত কর্তা কি যদি রূপম ঘোষটা তুলে দিই বা না থাকলো তখন কিন্তু এটাই রূপম ঘোষটাই হলো কর্তৃ বাচ্চের কর্তা বা এটাই কিন্তু উক্ত কর্তা আবার এটাকেই কিন্তু অনেক সময় যদি না থাকে তখন কিন্তু উজ্জ কর্তা বলে চলে যাবো তার পরবর্তী কোশ্চেনে কর্মকর্তৃ বাচ্চের কর্তা কি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কর্মকর্তৃ কচ্ছ মানে একদম সহজ কথা একটা সিস্টেম আমি তোমাদের বাচ্চ বাচ্চের একটা ভিডিও আছে আমার তোমরা এত অনেকেই হয়তো দেখে নিয়েছো যে কিভাবে বাচ্চ চিনতে হয় সেখানে কর্মকর্তৃ বাচ্চ চেনার নিয়ম কি যদি কর্তাপদ কর্মের মতো অবস্থান করে এবং আরও আরও শর্টকাট একটা মেথড কি যদি জড় বস্তু কর্তা রূপে প্রতীয়মান হয় আমি তোমাদের যেটা বুঝিয়েছিলাম যেমন শাঁখ বাজে শাঁখ কি জড় শাঁখ নিজে বাজে না অন্য কেউ বাজিয়ে দিয়ে যায় কিন্তু দেখলে মনে হচ্ছে কি যে শাঁখই বাজছে মানে কি এই কর্মই কর্তা রূপে প্রতীয়মান হয়েছে যার জন্য কিন্তু এটাকে বলা হয় কর্ম কর্তৃবাচ্য তো যাই হোক কর্ম কর্তৃবাচ্যের কর্তা কি কর্ম কর্তৃবাচ্যের কর্তা উপস্থিত না থাকায় কর্মই কর্তার ন্যায় আচরণ করে একে কর্ত কর্ম কর্তৃবাচ্যের কর্তা বলে যেমন শাক বাজে এর আরেক নাম কি এর অপর নাম হলো ছদ্ম কর্তা পরের প্রশ্ন এক ক্রিয়ার বহু কর্তা কি একটি সমবিকা ক্রিয়ার অনেকগুলি কর্তা থাকলে তাকে এক ক্রিয়ার বহু কর্তা বলে যেমন ভালো বই ভালো মানুষের সংখ্যা ভালো আবহাওয়া ধীরে ধীরে কমছে তাহলে কি ভালো বই ভালো মানুষের সংখ্যা ভালো আবহাওয়া ধীরে ধীরে করছে তাহলে এই যে যে তিনটে কথা এই তিনটেই কিন্তু কর্তা যার জন্য এটা কী বলছে আর ক্রিয়া কোনটা ধীরে ধীরে কমছে তাহলে কি এক ক্রিয়ার বহু কর্তা বোঝা গেল অনুক্ত কর্তা কি যে প্রশ্নগুলো বলছি খুব ইম্পর্টেন্ট কর্মবাচ্য বা ভাব বাচ্চে বা ভাববাচ্যের বা অনুসর্গযুক্ত কর্তাপদকে অনুক্ত কর্তা বলে যেমন রাম কর্তৃক রাবণ নিহত হয়েছেন পরে একটা সাধন কর্তা কাকে বলে যন্ত্র বা উপকরণ কর্তা হিসেবে ব্যবহৃত হলে তাকে সাধন কর্তা বলে যেমন কলমে লেখে তাহলে কলমে দেখে মনে হচ্ছে কি এটা কি দেখে মনে হচ্ছে যে এটাই কর্তা কিন্তু কলমে লেখে এটা কি যন্ত্র তাহলে যন্ত্র দ্বারা যখন যন্ত্রকে যখন কর্তারূপে প্রতিমান করা হবে তখন তাকে বলা হবে সাধন কর্তা পরেরটা চলে যাবো মুখ্য কর্ম কাকে বলে দেখো বাক্যের কর্তা সম্পাদিত কয়েক কর্মটি অপ্রাণীবাচক হলে তাকে মুখ্য কর্ম বলে কি বললাম বাক্যের কর্তা সম্বন্ধিত কর্মটি কর্মটি অপ্রাণীবাচক যেমন তুমি ব্যাকরণ পড়বে ব্যাকরণের কি প্রাণ আছে ব্যাকরণের প্রাণ নেই যার জন্য এই ধরনের কর্মকে বলা হয় মুখ্য কর্ম আর গৌণ কর্ম কি যদি তার প্রাণ থাকে তখন তাকে বলা হয় গৌণ কর্ম কী বলছে দেখো বাক্যের কর্তা সম্পাদিত কর্মটি প্রাণীবাচক হলে তাকে গৌণ কর্ম বলে যেমন শ্যামা কমলাকে ভাত দিচ্ছে তাহলে কমলার কি প্রাণ আছে তার জন্য এটা কি গৌণ কর্ম দ্বিকর্ম ক্রিয়া কি যে সমবিকা ক্রিয়ায় দুটি কর্ম থাকে তাকে দ্বিকর্ম ক্রিয়া বলে যেমন যদু মধুকে গান শেখাচ্ছে তাহলে যদু মধু একটা কর্ম আবার গান আরেকটা কর্ম তাহলে কি এক্ষেত্রে কি দুটো কর্ম রয়েছে যার জন্য এটাকে বলা হচ্ছে কি দ্বিকর্ম ক্রিয়া দ্বি যদু মধুকে গান শেখাচ্ছে সমদাতুজ কর্ম ঠিক যেমন করে সমদাতুজ কর্তা ছিল তাহলে কর্মপদ কি একই ধাতু থেকে যদি দুটো কর্মপদ উৎপন্ন হয় যেমন কি ক্রিয়াপদ ও কর্ম একই ধাতু থেকে নিষ্পন্ন হলে তখন তাকে সমদাতুজ কর্ম বলে যেমন কি কমল কি গান গাইছে তাহলে কি গান আবার গাইছে
পয়েন্টটা হচ্ছে উদ্দেশ্য কর্ম কি যখন কোনো ক্রিয়াপদের কর্মের পরিপূরক হিসেবে অন্য পদ ব্যবহৃত হয় তখন বিভক্তিযুক্ত পরিপূরক কর্মটিকে উদ্দেশ্য কর্ম বলে যেমন তুমি তো তিলকে তাল বানাতে ওস্তাদ তো এই যে জিনিসটা এখানে কি হচ্ছে দেখো ক্রিয়াপদে কর্মের পরিপূরক হিসেবে অন্য পদ ব্যবহৃত তিলকে তাল তাহলে কি কর্মের পরিপূরক হিসেবে অন্য পদ ব্যবহৃত হয়েছে তখন বিভক্তিযুক্ত পরিপূরক এখানে কিন্তু তিল কে বিভক্তিযুক্ত হয়েছে তাহলে বিভক্তিযুক্ত পরিপূরক কর্মটিকে বলা হচ্ছে উদ্দেশ্য কর্ম দেখো কি বলেছে এই বাক্যে তিলকে তাল কর্মের পরিপূরক কর্ম তিলকে তা এটি উদ্দেশ্য কর্ম পরের যে প্রশ্নটা রয়েছে দেখো বিধেহ কর্ম কি পরিপূরক কর্মের শূন্য বিভক্তিযুক্ত অংশকে বলা হয় বিধেহ কর্ম যে তুই তো দেখি তিলকে তাল বানানো ওস্তাদ সেই একই জিনিসটা তুমি তো দেখি তিলকে তাল বানানো তাহলে এখানে কি হচ্ছে যে তিলকে থেকে এখানে হচ্ছে তাল তাহলে এই তালটাকে বলা হচ্ছে বিধেহ কর্ম আর তিলকেটা কি ছিল তিলকেটা ছিল হচ্ছে আমাদের উদ্দেশ্য কর্ম চলে যাব তার পরবর্তী কোশ্চেন কর্ম কর্তৃবাচ্যের কর্ম তাহলে কি যে কর্তৃবাচ্যের কর্তা অনুপস্থিত থাকে এমনকি কর্মই কর্তার ভূমিকা পালন করে তাকে কর্ম কর্তৃবাচ্যের কর্মবাজি যেমন শাকবাজি একটু আগে যেটা বললাম কর্মে মিনসা কি বলছে একই কর্ম বারবার হতে থাকলে তাকে কর্মে মিনসা বলে যেমন কি কেমন কেমন করে বলা হলো তাহলে এই যে কেমন কেমন দুবার করে ব্যবহার করা হলো এই দুবারই যদি থাকে তখন তাকে বলা হয় কর্মে বিপসা বা কর্মে বিনসা একই কথা তারপরে হচ্ছে অক্ষুণ্ণ কর্ম কাকে বলে বাচ্য পরিবর্তন করা হলেও যদি কর্মরূপ বদল না হয় তবে তাকে অক্ষুণ্ণ কর্ম বলে আবার বলছি বাচ্য পরিবর্তন করা হলেও যদি কর্মের রূপ বদল না হয় তখন তাকে অক্ষুণ্ণ কর্ম যেমন কি দেবর্ষি লেখাটা পড়লো কর্তৃ বাচ্চে এবার কর্ম বাচ্চে কী হলো দেবর্ষি লেখাটা পড়া হলো একই রকম উত্তর হলো মানে আমরা যদি বাচ্য পরিবর্তন করি যারা বাচ্চ দেখো তারা তাদের বলছি ডিসক্রিপশন বক্সে চ্যানেল প্লে লিস্টে যাবে তোমরা বেস্ট চ্যানেল প্লে লিস্টে যাবে সেখানে বাংলা ব্যাকরণ বলে একটা ফোল্ডার করা আছে দেখবে বাংলা ব্যাকরণের মধ্যে সমস্ত কিছু রয়েছে তো যাই হোক হ্যাঁ তো এই যে দেবর্ষির লেখাটা পড়লে এটাকে কর্ম বাচ্চে করলে কী হবে দেবর্ষির লেখাটা পড়া হলো যাই তো তাহলে এক্ষেত্রে কী হলো দেখো বাচ্য পরিবর্তন করা হলে কী হলো কর্মের রূপ বদলানো না মানে কি এই যে লেখাটা তাহলে লেখাটা সরি লেখাটা না হ্যাঁ লেখাটা তাহলে লেখাটার কিন্তু রূপটা পরিবর্তন এখানেও যা ছিল এখানেও তাই তাই পড়ে রইল বাচ্য পরিবর্তন হওয়া সত্ত্বেও কর্মের কোনো রূপ পাল্টালো না যার জন্য একে বলা হচ্ছে কি অক্ষুণ্ণ কর্ম চলে যাব তারপরে যন্ত্রাত্মক করণ এটা করণ কি আমরা যেমন একটা বলেছিলাম সাধন সাধন কর্ম ঠিক একইভাবে কর্তার ক্রিয়া সম্পাদনের উপায়টি ইন্দ্রগ্রাহ্য হলে তাকে সাধন বা যন্ত্রাত্মক করণ বলা হয় এবং কান দিয়ে গান শুনি উপায়ত্মকরণ কি কর্তার ক্রিয়া সম্পাদনের উপায়টি ইন্দ্রগ্রাহ্য না হলে তাকে উপায়ত্মকরণ বলে যেমন দুঃখ ভরে কাতর এটা চোখে দেখা যায় না কালাত্মকরণ কি কর্তার ক্রিয়া সম্পাদনের উপায়টি কাল বা সময় বোঝালে তাকে কালাত্মকরণ বলে যেমন এক মুহূর্তে লিখে দিল তাহলে এই যে এক মুহূর্তে এটা কি এটা হচ্ছে কালাত্মকরণ পরে হচ্ছে হেতুময়করণ কি কর্তার ক্রিয়া সম্পাদনের উপায়টি যদি কার কার্যের হেতু বা কারণ হয় তখন তখন তাকে হেতুময় করণ বলা হয় যেমন কুহুসরে কোকিল চেনা যায় তারপরে চলে যায় লক্ষণাত্মক করণ কর্তার ক্রিয়া সম্পাদনের উপায়টি যদি চিহ্ন বা লক্ষণ বোঝায় তবে তাকে লক্ষণাত্মক বা উপলক্ষণাত্মক করণ বলে যেমন শিকারী বিড়াল গোপে চেনা যায় গোপ দ্বারা চেনা যায় এটা হলো গোপ দেখে চেনা যায় এটাই হলো লক্ষণাত্মক করণ সমদাতুজকরণ একই ব্যাপার বাক্যস্থিত ক্রিয়া এবং তার করণ একই ধাতু নিষ্পন্ন হলে করণটিকে সমদাতুজকরণ বলে যেমন কি বাঁধনে বেঁধেছ আমায় এখানে এই যে বাঁধনে বাঁধনে শব্দটা হলো সমদাতুজকরণের উদাহরণ করণে ব্যবসা বা করণে বিনসা একই কথা তো কি বলছে বাক্যে করণটি বারবার ব্যবহৃত হলে তাকে করণের ব্যবসা বলে যেমন করে আমরা ছিলাম একটু আগে একটা বললাম যে এরা আর আরও জিনিস আছে অপাদান ব্যবসা ব্যবসা মানে কি বারবার ব্যবহার করা যেমন চোখে চোখে কথা বলে তাহলে চোখে চোখে কি বারবার ব্যবহৃত হলো করণ পথ তাহলে এই জিনিসটা কি করণে বিনসা বা ব্যবসা অপাদান শব্দের অর্থ কি অপাদান শব্দের অর্থ হলো যা থেকে বিসৃষ্ট হয় তাকেই বলা হয় অপাদান তারপরে প্রশ্ন চলে যায় আমরা সম্বন্ধ পদ একদম সহজ র র থাকা মানেই তাকে সম্বন্ধ পদ কি বাক্যে অবস্থিত আমরা চেনার নিয়মটা বললাম আমি বাক্যের অন্তর্গত যে পদ বা পদগুলির সঙ্গে সমবিকা ক্রিয়ার কোনো অর্থ সম্পর্ক বা সাক্ষাৎ নেই কিন্তু বাক্যের কোনো বিশেষ বা সর্বনাম পদের সাথে সম্পর্ক আছে তাকে সম্বন্ধ পদ বলে এগুলো আমি বুঝিয়ে দিয়েছি ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে সেগুলো বোঝার দরকার হলে সেখান থেকে বুঝে নিও কারণ সব ডিটেলস আলোচনা করা আছে সম্বন্ধিত পদ কীভাবে চিনব র দেখলেই আমরা বুঝব বা কমা দেখলেই আমরা বুঝব বাক্যের যে পদের সঙ্গে সম্বন্ধ পদের অর্থ সম্পর্ক থাকে তাকেই বলে সম্বন্ধিত পদ যেমন পিযুষের বইটি অন্ডব নিয়েছে পিযুষের এখানে সম্বন্ধিত পদ সম্বোধন পদ এটা একদমই সহজ সম্বোধন ওহে কি করছো তাহলে ওহে বলে থেমে যাওয়া এটাকে এটাকে কিন্তু সম্বোধন পদ বা এই যে কমার চেনার নিয়মে বলেছিলাম কমা যদি দেখতে পাও সঙ্গে সঙ্গে সেটা সম্বোধন পদ যাই হোক বাক্যে যে পদের সাহায্যে কাউকে ডাকা বা আহ্বান করা বোঝায় কিন্তু বাক্যের সমবিকা ক্রিয়ার সঙ্গে যার কোনো অর্থ সম্পর্ক থ
আধুনিক মতে কিন্তু কারকের সংজ্ঞা এটা কিন্তু আলাদা হয়ে আসতে পারে যে আধুনিক মতে কারকের সংজ্ঞাটা কি তারপরে দেখো বিভক্তি প্রধান কারক কি কি কর্ম সম্বন্ধ অধিকরণ এই তিনটে হলো বিভক্তি প্রধান কারক মনে রাখবে অনুসর্গ প্রধান কারক কি কি করণ আর অপ্রধান হলো অনুসর্গ প্রধান কারক আধুনিক মতে বাংলার অনুসর্গ প্রধান দুর্বল কারক কি অনুসর্গ প্রধান দুর্বল কারক হচ্ছে সম্বন্ধ কারক যে প্রশ্নগুলো দিচ্ছি এইগুলো যদি তোমরা কমপ্লিট করো এর বাইরে কারক থেকে আর কোনো প্রশ্ন নেই তারপরে চলে যায় আধুনিক মতে বাংলার বিভক্তি প্রধান একটি সরল কারক কোনটি উত্তর হচ্ছে কর্তৃকারক তারপরে দেখো ক্রিয়ার আধারকে কি বলে ক্রিয়ার আধারকে অধিকরণ বলা হয় ক্রিয়ার উৎস কাকে বলে ক্রিয়ার উৎস বলা হয় অপাদানকে সংস্কৃত ভাষায় নিমিত্তকে কি বলা হয় সংস্কৃত ভাষায় নিমিত্তকে সম্প্রদান বলা হয় তো আগে কিন্তু আমরা এখন ব্যাকরণ বইয়ে পাওয়া যায় না এই জিনিসগুলো আগের ব্যাকরণ বই যদি একটু দেখি আমরা পেয়ে যাবো যে সম্প্রদান কারক বলেই পুরো উল্লেখ ছিল তো যাই হোক ক্রিয়া সম্পাদনের উপকরণ কাকে বলা হয় করণকে ক্রিয়া সম্পাদনের উপকরণ বলা হয় বাক্যের অসমীকা ক্রিয়ার পৃথক কর্তাকে কি বলা হয় নিরপেক্ষ কর্তা কর্তা শব্দের অর্থ কি কর্তা শব্দের অর্থ হলো ক্রিয়া সম্পাদক তারপরে হচ্ছে ধাতু বিভক্তি কটি কি কি চারটি পুরুষ বিভক্তি প্রকার বিভক্তি কল বিভক্তি এবং ভাব বিভক্তি নির্দেশক কি বাংলা ভাষায় বচন কারক নির্ণয় করতে এবং কোনো পদের সংখ্যা পরিমাণে দিয়ে নির্দেশ করতে বা পদটি সম্পর্কে নিশ্চিত করে জানতে যেমন প্রত্যয় ব্যবহার করা হয় তাদের নির্দেশক বলে যেমন টিটা খানাগানি গুলি ইত্যাদি বিভক্তি অনুসর্গের একটি পার্থক্য লেখো বিভক্তি এক অক্ষর কিন্তু অনুসর্গ এক ব্যাকারিক অক্ষর হতে পারে বিভক্তি বর্ণ বা বর্ণগুচ্ছ এবং অনুসর্গ হলো অব্যয়পদ এই হলো বেস্ট ফিফটি কোশ্চেন তোমাদের কারক বিভক্তি থেকে এর বাইরে কারক আর বিভক্তি থেকে আর কোনো প্রকার কোশ্চেন আসার সম্ভাবনা নেই শুধুমাত্র কারক নির্ণয়টা কিন্তু আসতে পারে সেটাও আমি এর আগে তোমাদের সামনে ভিডিওতে তুলে ধরেছি সেটা দেখলে আর এটা যদি তোমরা কমপ্লিট করতে পারো আমি এটুকু গ্যারান্টি দিতে পারি যে কারক থেকে এর বাইরে আর কোনো প্রকার কোনো প্রশ্ন তোমাদের পরীক্ষায় আসবে না তো আলোচনাটি ভালো লাগলে লাইক করো বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো যারা চ্যানেল নতুন এখন সাবস্ক্রাইব করো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে তো আজকের মধ্যে এখানে করলাম ধন